家庭菜園ライフ。埼玉市で菜園をやっております。斉藤と申します。今日はそら豆栽培で種の植え付けの方法をお話しいたします。そら豆は栽培期間が長く、少し難易度が高い豆科の野菜になります。収穫できる豆の量はそれほど多くないのですが5月6月になると非常に甘くて美味しいそら豆が取れることができますそら豆の味は絶品ですのでぜひ収穫を楽しみに育てていきましょう最後に質問にもご回答いたしますぜひ参考にしてくださいそれでは行ってみましょうでは、そら豆の栽培のスケジュールをご紹介いたします。そら豆は10月中旬から11月中旬にかけて種まきをいたします。梅雨越しする時のサイズが大きすぎても小さすぎても、その栽培の難易度が上がってしまいます。大きすぎると、冬の寒さや霜や雪などによって枯れてしまったり、春の生育が遅れてしまうことになります。種まきのタイミングは守るようにしてください12月は防寒対策を実施しますが実はそら豆にすでについているかもしれないアブラムシの対策も重要になりますアブラムシは冬の間でもそら豆の成長点やそら豆を植えたマルチの下にも潜んでいますのでそら豆をよく観察しそら豆についているアブラムシをハケで払い落とすか油石鹸水で退治してください冬の間にアブラムシを退治していくことで春のアブラムシの被害を減らすことができます3月以降は大きく育ったソラ豆の剪定作業を実施しアブラムシ対策をすれば収穫を迎え美味しいソラ豆を食べることができますそれではソラ豆の土作りのポイントですソラ豆には肥料は投入しないで栽培していきましょう豆科の植物の根には空気中の窒素を固定する根粒菌がついていて自ら窒素の肥料成分を土の中に固定することができますそのため肥料が多いとつるぼけをして葉ばかり茂ってしまい花がつきにくくなってしまいますまた窒素成分が多いことでアブラムシの被害を助長する可能性があります肥料を少なく育てた方がソラ豆の栽培はより簡単にできますただしソラ豆を植え付ける前の作物の栽培の状況や追肥の頻度によっては元肥が必要になることもありますそれでは次に種まきですソラ豆は種をまいた後に冬越しをさせる野菜です冬場に低温に当たることで花芽をつける性質があるので必ず冬の寒さに当てる必要がありますが冬越しの時の株のサイズがとても重要になりますそら豆が一番寒さに強い大きさは本葉が3枚ぐらいで草丈がだいたい15センチぐらいですこのサイズで冬越しをさせるために10月中旬から11月中旬の種まき時期を守るようにしてください早すぎても遅すぎても栽培が難しくなるので注意しましょう幅6 0ンチから7 0ンチの畝にマルチを貼って種をまく準備をしておきます花を開けるときはこのようなマルチカッターでもナイフやカッターを使ってもどちらでも構いませんでは穴を開けていきますマルチの穴は約直径9センチぐらいを目安にしてください60センチから70センチの幅の畝に2列に穴を開けていきますそして次の株との間は約30センチ取っておきましょう種をまくところの土がもし硬くなっていたらほぐ,ほぐしておいてあげて発芽しやすいようにしておいてあげましょうそのための種まきはこの部分黒くなったオアグロと言われる部分を下にして種をまいていきますこのオアグロの部分から
根っこと芽が出てきますのでこの部分を下に向けて種をまくようにします種のお尻の部分が少し土の表面から見えるぐらいの深さに植え付けをします種を入れた後には周りの土を押さえて鎮圧して種が動かないようにしておきます鎮圧することによって種が土に密着し水分を吸収しやすくなることと種が土の中で動きにくくなります種をまいた後もし土が乾いているようでしたら表面が濡れる程度に水をあげてくださいこの土の場合はこの程度の水の量で十分だと思います種をまいた後鳥が豆を食べに来ることを防ぐために腐食符をかけておきますまた腐食符をかけておくことで土壌の乾燥を防ぐことができ寒い時の温度も確保することができるので発芽を順調にさせることができます鳥などにめくられることがないように腐食符の周りを有事瓶で止めたり土をかけておきましょうそら豆は乾燥した環境を好むので水やりはほとんど必要ないと思いますただ極端に乾燥した場合は軽く表面が濡れる程度に水やりをしてあげましょうあまり水やりをやりすぎると種そのものが土の中で腐ってしまうことがあるので注意して水をやってください約1週間ぐらいで発芽してきますので双葉が出てその後本葉が出始めたら腐食符を剥がしてあげましょうそれでは油石鹸水の作り方をご紹介しますソラマメはほとんどの場合アブラムシがつきますアブラムシが繁殖すると最悪の場合ソラマメが枯れてしまったりモザイク病などの病気に感染してしまうので油石鹸水は必需品ですそれでは用意するものを紹介しますまず水そして洗剤今回は自然物由来のヤシの実洗剤を用意してますそれと食用油スプレーする時のハンドスプレーを用意してありますそれでは作っていきましょう水2リットルに対して洗剤 5cc 食用油 10cc を混ぜていきます私のおすすめは2リットル弱の水をまず用意してそこに 5cc ペットボトルの蓋1杯分の洗剤を投入しますできればこの時に1回2リットルの水を振っておくと均一になります続いて食用油 10cc を入れていきますペットボトルのキャップ約2杯分です洗剤と食用油が入った2リットルの水を軽く混ぜますこれで均一に混ざっていると思いますではこの油石鹸水をハンドスプレーに小分けしておきます。このようにハンドスプレーに小分けしておくことで、アブラムシを発見したときにすぐにアブラムシに油石鹸水をかけて退治することができます。ぜひこのように油石鹸水を作ってみてください。空豆栽培においては冬越しと。アブラムシ対策がとても重要ですこの2点をしっかり対策していただければ6月には美味しいその豆が食べることができると思います頑張って栽培していきましょうそれでは質問コーナーですこちらのソラ豆の動画にコメントをいただきました私にとってソラ豆栽培の最大の敵はカメムシですサエが大きくなってきた頃にカメムシに吸われてしまい、茶色くて苦い豆になってしまいます。枝豆は防虫ネットでトンネルをかけられますが、その豆は背丈が高いのでそれができません。何か対策はありますかというコメントをいただきました。カメムシはその豆にはあまり被害を与えないと思います。なぜならその豆を収穫する時期とカメムシが
発生する時期がずれている可能性がありますまた空豆の鞘は厚く硬いので針が空豆の実まで刺さることはとても稀ですですのでこの被害はカメムシではなく空豆の鞘の中に入る豆真空イガなどの別な害虫の被害かもしれませんカメムシや豆真空イガなどの被害を防ぐためには唐辛子焼酎液などを鞘が小さいうちから散布することでその被害を防ぐことができると思いますぜひ対策して試してみてください今日は空豆栽培の種の植え付けの方法をご紹介しましたこの動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタンを押してくださいそれではまた。